గత కొద్ది రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డర్టీ ఎంపీ యొక్క డర్టీ పిక్చర్ ఎపిసోడ్ ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతూ వస్తుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే అత్యంత నిశ్చితుగా తన చూస్తూ ఉన్నాం అంటే అత్యంత నిశ్చితుగా తన ఎంపీ ఒక మహిళతో అత్యంత అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తూ లైవ్ వీడియోలో దొరికిపోయిన తర్వాత కూడా కనీసం మాత్రం చర్యలు తీసుకోకుండా అత్యంత నిశ్చితుగా వైసీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలు ఏ రకంగా వెనకేసుకొస్తూ ఉన్నారో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఒక పక్కన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలే కాకుండా దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా నిలదీస్తున్నారు ఈ రోజున ఈ ప్రెస్ మీట్ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఢిల్లీలో ఇప్పటికే మరి రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి అనేక మంది మహిళా నాయకులు ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ఏర్పడి ఢిల్లీలో నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ చైర్పర్సన్ గారిని అదేవిధంగా మరి రేపు గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి గారిని కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మహిళల పైన జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాల గురించి వారు ఒక నివేదికను కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నది ఎవరు గత మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో అన్ని స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి వైసీపీ నాయకులు అది మంత్రులు కానివ్వండి మాజీ మంత్రులు కానివ్వండి ఎంపీలు కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఇట్లా అన్ని స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇన్ని అఘాయిత్యాలకి మహిళల పైన పాల్పడుతూ ఉంటే దురదృష్టం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీసు వ్యవస్థ ఏమాత్రంగా కూడా వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోకపోగా మహిళల భద్రత కోసం మహిళల పైన జరుగుతున్నటువంటి ఈ అఘాయిత్యాల పైన గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి మాలాంటి ప్రతిపక్ష నాయకుల పైన తప్పుడు కేసులు బనాయించి ఇంకా కూడా వేధించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున మేము చేసినటువంటి నేరం ఏంటంటే మహిళల తరఫున గట్టిగా మాట్లాడటం మహిళ మహిళల భద్రత కోసం పోరాట పోరాటం చేయటం ఒకటి తర్వాత ఒకటి మహిళల పైన అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రశ్నించకూడదు సాక్షాత్ ఒక ఎంపీ ఒక మహిళతో ఒక లైవ్ వీడియో కాల్లో అత్యంత అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తే ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు ఎవరు కూడా మాట్లాడకూడదు చూసి చూడనట్టు వదిలేయాలి మౌనంగా కూర్చుండిపోవాలి ఇది ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుకునేది కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన ఎట్టి పరిస్థితులలో జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాల పైన మాట్లాడకుండా మౌనంగా కూర్చుండే పరిస్థితి ఉండదు ఒక మహిళా పక్షపాత పార్టీగా మొదటి నుంచి మహిళలకి మహిళల అభ్యున్నతికి పెద్ద పీట వేసినటువంటి పార్టీగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా మహిళల తరఫున పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుంది ఒక్కసారి చరిత్ర కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా నేను ఈ రోజున ఆ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు అన్న నందమూరి తారక రామారావు మహిళలకి సమాన ఆస్తి హక్కు కల్పించి ఆ రకంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది మహిళలకి ఒక ధైర్యాన్ని ఒక భరోసాన్ని కల్పించారు తెలుగుదేశం రాష్ట్రంలో ఆ రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళల గురించి వాళ్ళ భద్రత గురించి అనేక రకాలుగా ఆలోచించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రకంగా మహిళలకు ఆ రోజున సమాన ఆస్తి హక్కు కల్పించి చరిత్ర సృష్టించాం అదేవిధంగా అన్నగారి తర్వాత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డ్వాక్రా సంఘాలు దేనికి పెట్టారండి ఎవరి కోసం పెట్టారు డ్వాక్రా సంఘాలు ఎవరు బాగుపడాలని పెట్టారు డ్వాక్రా సంఘాలు ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నగారు ఆస్తిలో సమాన హక్కు కల్పించి వాళ్ళకి భద్రతను కల్పిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడాలి ఆర్థికంగా వాళ్ళు బలపడాలి మహిళలు తమ స్వశక్తితో జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న ఒక ఆలోచన చేసి డ్వాక్రా సంఘాలకి శ్రీకారం చుట్టి ఆ రోజున ప్రపంచ స్థాయిలోనే 
ఒక రోల్ మోడల్ లాగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున అమెరికా రాష్ట్రపతి బిల్ క్లింటన్ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మహిళల కోసం ఈ రకంగా ఆలోచన చేయటం డ్వాక్రా సంఘాల లాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ని ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆర్థికంగా మహిళలు బలోపేతం అయ్యే విధంగా ఇటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయటం అనే నిజంగా కూడా చాలా అభినందనీయం అని చెప్పి సాక్షాత్ అమెరికా రాష్ట్రపతి బిల్ క్లింటన్ పొగిడినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఎందుకు ఈ చరిత్ర అంతా చెప్తూ ఉన్నా నేను ఎందుకు అంటే మహిళలకు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద పీట వేసినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక దళిత మహిళ ప్రతిభా భారతి గారిని రాష్ట్ర శాసన సభ స్పీకర్ గా కూర్చోబెట్టి ఆ గౌరవాన్ని ఒక దళిత మహిళకి ఇచ్చినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రకంగా పార్టీ ఆవిర్భవించిన దగ్గర నుంచి కూడా మహిళల కోసం మహిళల అభ్యున్నతి కోసం పోరాడినటువంటి పార్టీ పాటుపడినటువంటి పార్టీ శ్రమించినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అటువంటి మహిళల పైన మేము గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నటువంటి మహిళల పైన ఈ రోజున అగాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉంటే మేము చూస్తూ కూర్చోవాలా మేము మౌనంగా నిలబడిపోవాలా మా ఆడబిడ్డల పైన ఇవాళ వైసీపీ ఆంబోతులు తెగబడుతూ ఉంటే మేము చూస్తూ కూర్చుండిపోవాలా సమస్య లేదు ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డికి అదేవిధంగా ఆయనకి తొత్తులుగా మారిపోయినటువంటి కొంతమంది టెయింటెడ్ ఆఫీసర్స్ కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మహిళల కోసం మేము చేస్తున్నటువంటి పోరాటాన్ని మేము ఆపే ప్రసక్తే లేదు తప్పనిసరిగా ఎంత దాకా అయినా వెళ్ళి మా సోదరి మహిళల కోసం నాలాంటి ప్రతి ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త పోరాటం చేస్తాడు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను గంటా పదంగా చెప్తా ఉన్నా మీరు ఎన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని వేధించే ప్రయత్నాలు చేసినా ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని భయపెట్టే ప్రయత్నాలు చేసినా మా మహిళా సోదరి మనుల కోసం ప్రతి ఒక్క పసుపు సైనికుడు పోరాడి తీరతాడని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను గట్టిగా చెప్తున్నా మొన్న సిఐడి చీఫ్ సునీల్ కుమార్ గారు ఒక మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గోరంట్ల మాధవ్ యొక్క డర్టీ పిక్చర్ గురించి అంటే ఆయన పైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోగా ఇంకా ఆయన్ని వెనకేసుకు రావటానికి వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఇతర నాయకులే కాకుండా ఆఖరికి ఇవాళ పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా సిద్ధపడింది అంటే నిజంగా కూడా మనందరం కూడా సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి ఇవాళ ఏ కాకి యూనిఫారం అయితే మహిళలకు ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించాలో ఏ ఐపీఎస్ అధికారి అయితే మహిళలకు అమ్మ నేనున్నాను మీ భద్రత కోసం నేనున్నాను మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది అని ఏ వ్యవస్థ అయితే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలో ఇవాళ ఆ వ్యవస్థే దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ప్రభుత్వానికి సరెండర్ అయిపోయి ఇటువంటి కామాందులకి వంత పలికే విధంగా ఇటువంటి అచ్చోసిన ఆంబోతులకి మాధవ్ లాంటి అచ్చోసిన ఆంబోతులకి ఇంకా కూడా మద్దతు పలికే విధంగా వారు ప్రవర్తిస్తుంటే నిజంగా కూడా బాధగలుగుతుంది ఒక్కసారి సిఐడి చీఫ్ సునీల్ కుమార్ గారు మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తా ఉన్నారు ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు మీరు ఏం సందేశాన్ని ఇస్తా ఉన్నారు సార్ ఇంకా కూడా మీరు ఒక బాధ్యత గల ఐపీఎస్ అధికారి అయ్యి ఉండి ఇటువంటి కామాందులని ఇవాళ గోరంట్ల మాధవ్ చరిత్ర ఏంటండి ఒక రేప్ కేసులో ముద్దాయి కాదా సునీల్ కుమార్ గారు మీకు తెలీదా అతని ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ మీరు చూడలేదా అతని గత చరిత్ర ఏంటి అటువంటి వ్యక్తిని వెనకేసుకు రావటానికి మీరు ముందుకు రావటం ఏంటి సార్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మెసేజ్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ది ఉమెన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక పక్కన దిశ యాప్ దిశ చట్టం మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు దిశ పోలీస్ స్టేషన్ అని చెప్పి ఇన్ని కబుర్లు చెప్తున్నటువంటి మీరు ఈ రకంగా గోరంట్ల మాధవ్ లాంటి ఒక వ్యక్తిని వెనక వేసుకొచ్చే విధంగా వ్యవహరించడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అడగండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలు పోలీస్ వ్యవస్థ గురించి ఏమనుకుంటారు ఒక్కసారి మీ మనస్సాక్షిని అడగండి సునీల్ కుమార్ గారు ఆ రోజున మీరు ఏం చెప్తా ఉన్నారండి తెలుగుదేశం పార్టీ చేసినటువంటి తప్పేంటి మేము నిజాన్ని నిర్ధారించడం కోసం ఏ పనైతే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెయ్యాలో ఆ పని వాళ్ళు చెయ్యకపోయేసరికి మేము బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీగా 
మేము దాన్ని మా భుజాన వేసుకుని మేము నిజ నిర్ధారణ కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తే మమ్మల్ని తప్పు పట్టే విధంగా మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎస్ ఎప్పుడైతే గోరంట్ల మాధవ్ చెందినటువంటి డర్టీ పిక్చర్ బయటకు వచ్చి కోట్లాది మంది మహిళల యొక్క మనస్సుల్ని గాయపరిచిందో ఇమీడియట్ గా తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన్ని మేము స్పందించాం ఎప్పుడైతే పోలీస్ వ్యవస్థ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తినట్టు ఉండిపోయిందో ఒక బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీగా మేము స్పందించాం నిజాన్ని నిర్ధారించడం కోసం యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్లిప్స్ ల్యాబరేటరీస్ కి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ పోత్ని గారి ద్వారా ఆ వీడియోని ఎక్లిప్స్ ల్యాబరేటరీస్ కి పంపించడం జరిగింది పంపించిన తర్వాత ఆగస్టు తొమ్మిది ఈ నెల తొమ్మిదో తేదీన ఆ వీడియోని ఎక్లిప్స్ ల్యాబరేటరీస్ కి పంపించడం జరిగింది జిమ్ స్టాఫోర్డ్ గారు పంపించిన తర్వాత ఆయన ఒక నివేదికని అందించడం జరిగింది ఆ నివేదికలో చాలా స్పష్టంగా వారు చాలా క్లియర్ గా సర్టిఫై చేసి ఇవ్వటం కూడా జరిగింది ఏమని వీడియో షోన్ ఇన్ దిస్ రికార్డింగ్ ఈజ్ ఆథెంటిక్ అండ్ అన్ఎడిటెడ్ ఏదైతే మేము వీడియో పంపించామో అది ఆథెంటిక్ అండ్ అన్ఎడిటెడ్ అని చెప్పి వారు చాలా స్పష్టమైనటువంటి రిపోర్ట్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఒకటే చే ఒకటే నేను తెలియజేయదలుచుకున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడూ కూడా నిజాయితీతో నిబద్ధతతో వ్యవహరించేటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ రోజు కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి ఒక నిప్పు లాంటి మనిషి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నాలాంటి నాయకులు ఎవరు కూడా ఏ రోజు కూడా చిన్న తప్పు చేసేటువంటి సాహసం కూడా చేయనటువంటి వ్యక్తులం మేము ఆ రోజున నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎప్పుడైతే నేను ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ ని నేను విడుదల చేశానో ఆ రోజున ఎంత ధైర్యంగా నా అంతటికి నేను వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి మీరు అని నేను ఛాలెంజ్ చేశా నేను ఎక్లిప్స్ ల్యాబరేటరీ యొక్క అడ్రస్ దాని యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి మొత్తంగా కూడా అన్ని కూడా మా అంతటికి మేమే ఇవాళ పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచి ఎవరైనా కూడా చెక్ చేసుకోండి ఈ ల్యాబరేటరీ గురించి చెక్ చేసుకోండి జిమ్ స్టాఫోర్డ్ గారి గురించి చెక్ చేసుకోండి అని మేము ఆ రోజు అంత ధైర్యంగా మేము మాట్లాడితే మేము ఫేక్ డాక్యుమెంట్లు సృష్టిస్తామా అండి ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ చూస్తున్నటువంటి ఎవరైనా కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి నిజంగా మేము తప్పు చేసి ఉంటే మేమంత ధైర్యంగా ఎస్ ఎవరైనా కూడా చెక్ చేసుకోండి గోన్ చెక్ విత్ ఎక్లిప్స్ ల్యాబరేటరీస్ గోన్ చెక్ విత్ జిమ్ స్టాఫర్డ్ అని మేము ధైర్యంగా మాట్లాడగలవా తప్పు చేసిన వాడు ఎవడైనా ఆ రకంగా సవాల్ చేస్తాడా మేము తప్పు చేయలేదు కాబట్టి ఆ రోజున ప్రెస్ మీట్ లో కూడా ధైర్యంగా నివేదిక బయట పెట్టడంతో పాటు మేము ఎవరైనా కూడా చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఆ రోజున ఛాలెంజ్ చేయటం జరిగింది ఎందుకంటే అది మాలో ఉన్నటువంటి నిజాయితీ మాకున్నటువంటి నిబద్ధత మా నాయకుడు మాకు నేర్పించినటువంటి లక్షణాలవి సరే ఇక సునీల్ గారి ప్రెస్ మీట్ విషయానికి వస్తే ఆ రోజున ఏం చెప్తా ఉన్నారండి మేము విడుదల చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఫేక్ అంట ఆయనకి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ని జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు పంపించారంట ఓకే మంచిదే మరి ఆ రోజున ప్రెస్ మీట్ లో మీరు ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ దేనికి రిలీజ్ చేయలేదు సునీల్ కుమార్ గారు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ మీకు పంపించారు మీకు వచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ లో కూడా అటాచ్మెంట్ లో ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అటాచ్ చేసినట్టు ఉంది కదా ఎందుకని మీరు మీ ప్రెస్ మీట్ లో ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ని రిలీజ్ చేసే సాహసం ఎందుకు చేయలేకపోయారని చెప్పి మీ ప్రెస్ మీట్ అయిన రోజు నుంచి మా పార్టీ నాయకులు గానీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అడుగుతూనే ఉన్నారు మిమ్మల్ని అయినా కూడా రెండు మూడు రోజులు గడిచిపోతున్నా కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసే సాహసం దేనికి చేయలేకపోయారు ఎందుకు చేయలేకపోయారో అసలు నిజమేంటో ఇవాళ నేను ఈ మీడియా సమావేశం ద్వారా నేను రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే మేము నిజాయితీ గల వ్యక్తులం కాబట్టి ఏ రోజు ఏ తప్పు చెయ్యనటువంటి వ్యక్తులం కాబట్టి ఇవాళ నేను మీరు దాచిపెట్టినటువంటి మీరు విడుదల చేయటానికి సాహసం చేయనటువంటి ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ని కూడా నేను ఇవాళ రిలీజ్ చేస్తాను ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా జరిగినటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి 
మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైనా ఒక డాక్యుమెంట్ తప్పు అని రుజువు చేయాలనుకున్నప్పుడు ధైర్యంగా ప్రజల ముందుకి ఇదిగోండి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఇది టీడీపీ వాళ్ళు విడుదల చేసిన డాక్యుమెంట్ ఈ రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చూపించాల్సి సునీల్ గారు మీరు ఏ ఏదన్నా ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటే ఎవిడెన్స్ చూపించి మేము విడుదల చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ చూపించి అయ్యా ఇదిగోండి చూడండి అమ్మా ఇదిగోండి చూడండి ఇది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ దీనిలో ఈ రకంగా రాసింది ఇది టీడీపీ వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ దీనిలో ఈ రకంగా దీన్ని మార్చి విడుదల చేశారనో ఈ రకంగా తప్పులు ఉన్నాయనో ఆ రకంగా ప్రూవ్ చేస్తారు కానీ అసలు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేయకుండా ఏదో తప్పు చేసేసారు ఏదో ఫేక్ అసలు మీ ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్ లోనే ఫేక్ డాక్యుమెంట్ అన్న మీరు ఎలా నిర్ధారిస్తారు సార్ కాబట్టి ఇవాళ నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేయదలుచుకున్నాను ఏదైతే సిఏడి సునీల్ కుమార్ సిఐడి చీఫ్ సునీల్ కుమార్ గారు తొక్కి పెట్టారో ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా రిలీజ్ చేసి జరిగినటువంటి విషయాన్ని మొత్తం కూడా నేను మీ ముందు ఉంచదలుచుకున్నా దయచేసి సావధానంగా వినాలి తొమ్మిదవ తేదీన ఎప్పుడైతే మేము వీడియోని జిమ్ స్టాఫోర్డ్ గారు పంపించాము ఆ తర్వాత ఆయన ముందు మాకు అంటే ప్రసాద్ పోతిని గారు ఆయన ఒక నివేదికను పంపించారు ఇది ఆయన పంపించినటువంటి నివేదిక ఫస్ట్ ముందుగా జిమ్ స్టాఫోర్డ్ గారు పంపించినటువంటి నివేదిక దీనిలో ఈ నివేదికలో ఆయన మేము ఏ రోజైతే వీడియోని పంపించామో ఆ డేట్ మెన్షన్ చేయటం ఆయన మిస్ అయ్యారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ పర్పస్ అని ఉన్న చోట మీరు ఎవరైనా కూడా ఎవరైనా కూడా చూడొచ్చు ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ బై మిస్టర్ పోతిని టు డిటర్మిన్ ఇఫ్ ద వీడియో వాజ్ ఆథెంటిక్ అని అన్నారు సో ప్రసాద్ పోతిని గారికి రిపోర్ట్ అందుకున్న తర్వాత వారు ఏమని అడిగారంటే అయ్యా జిమ్ స్టాఫోర్డ్ గారు ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ బై మిస్టర్ పోతిని టు డిటర్మిన్ అన్నారు ఇక్కడ డేట్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం విడుదల చేసేటటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇంకా ఆథెంటిక్ గా ఉండాలి సో ఐ వాజ్ ఆస్ బై మిస్టర్ పోతిని ఆన్ నైన్త్ ఆగస్ట్ అన్న డేట్ ని మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి అని చెప్పి ఒక చేంజ్ ని ఒక మార్పుని ఆయన కోరారు రెండోది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కింద పారాగ్రాఫ్ లో ఇట్ వాజ్ రిప్రజెంటెడ్ టు మీ దట్ దిస్ వీడియో ఈజ్ ఆఫ్ ఎ ఫేస్ టైమ్ వీడియో కాల్ అని జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దానికి ప్రసాద్ పోత్ని గారు ఆయన వారిని రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే అయ్యా ఇక్కడ సాధారణంగా మనం అందరం కూడా వీడియో కాల్ అంటే ఫేస్ టైమ్ వీడియో కాల్ గానే మనం భావిస్తాం ఆ రోజున కూడా నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఫేస్ టైమ్ వీడియో కాల్ రికార్డింగ్ మీకు ఉందని చెప్పాను కాబట్టి ఇది సాధారణంగా టెక్నికల్ గా ఫేస్ టైమ్ వీడియో కాల్ అంటే మళ్ళీ అది చాలా మందికి అర్థం కాదు ఓన్లీ యాపిల్ ఫోన్ వాడే వాళ్ళకి ఫేస్ టైమ్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎ వీడియో కాల్ అంటే సరిపోతుంది ఫేస్ టైమ్ అన్న పదాన్ని వాడ వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు అని చెప్పి ప్రసాద్ పోతిని గారు జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారిని కోరారు అంటే రెండే రెండు మైనర్ చేంజెస్ ఆయన కోరింది జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ఒకటి ఏంటండి మేము మీకు వీడియోని ఏ రోజు అయితే పంపించామో ఆ డేట్ ని మీరు మెన్షన్ చేయండి రెండోది ఫేస్ టైమ్ వీడియో కాల్ అనే బదులు జస్ట్ వీడియో కాల్ అంటే సరిపోతుంది ఫేస్ టైమ్ అంటే మళ్ళీ దాని టెక్నికల్ గా మళ్ళీ కూడా అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అది పెద్ద రిలవెన్స్ ఉన్నటువంటి అంశం కూడా కాదు కాబట్టి మీరు ఆ పదాన్ని ఆ ఫేస్ టైమ్ పదాన్ని లేకుండా జస్ట్ వీడియో కాల్ అంటే సరిపోతుందని ఈ రెండు మార్పులు వారు కోరటం జరిగింది అది మెయిల్ ద్వారా వారు పంపించటం వారు కూడా వారి దృష్టిలో కూడా అది వెళ్ళటం సరేనంటూ ఇవన్నీ కూడా ఆయనే చెప్పారు జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు మొన్న సిఐడి సునీల్ గారు పంపించినటువంటి మెయిల్ లోనే ప్రసాద్ పోతిని గారు నన్ను మైనర్ చేంజెస్ అడిగారు విచ్ ఆర్ నాట్ సబ్స్టాంటివ్ అని కూడా చెప్పారు ఆ రోజున జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు పంపించినటువంటి మెయిల్ ఏదైతే ఉందో అది కనుక ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే నేను అది కూడా ఆయన మా అన్న మాటలు కూడా నేను చదివి వినిపిస్తాను సో దట్ ఆ మెయిల్ లోనే అన్నది ఏంటి ద చేంజెస్ వర్ నాట్ సబ్స్టాంటివ్ మిస్టర్ పోతి రిక్వెస్టెడ్ టూ మైనర్ చేంజెస్ టు ద రిపోర్ట్ టూ మైనర్ చేంజెస్ ఏంటండి ఆ టూ మైనర్ చేంజెస్ ఒకటి అయ్యా మీరు డేట్ వేయండి అని ఒకటి రెండోది ఫేస్ టైమ్ వీడియో కాల్ బదులు జస్ట్ వీడియో కాల్ అని మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్న ఈ రెండు మైనర్ చేంజెస్ మేము అడిగినట్టు ఆయన 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 మెయిల్ లో చెప్పారు ఆ చేంజెస్ ఏంటో కూడా ప్రసాద్ పోతిని గారు అడిగినటువంటి చేంజెస్ ఏంటో కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు వివరంగా చెప్పాను అవి 
నాట్ సబ్స్టాంటివ్ అంటే ఏంటి అవి అసలు పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు కూడా కాదు అని చెప్పి కూడా జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ఆయన పంపించినటువంటి మెయిల్ లో కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు సో ఇవి అడిగిన తర్వాత ఎక్లిప్స్ ల్యాబరేటరీస్ లో ఉన్నటువంటి జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు అసోసియేట్స్ ఆయనకి చాలా మంది టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు వారి టీమ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ అసోసియేట్స్ కరెక్ట్ చేసి ఏదైతే మేము చేంజెస్ అడిగామో ఆ చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక నివేదికని ప్రసాద్ పోతిని గారికి పంపించడం జరిగింది సో చేంజెస్ చేసిన తర్వాత పంపించిన నివేదిక దీనిలో చూడండి ఇప్పుడు ఐ వాజ్ ఆస్ట్ బై మిస్టర్ పోతిని ఆన్ ఆగస్ట్ నైన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇందాక ఏదైతే డేట్ లేదో మొదటి నివేదికలో ఆ డేట్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు రెండోది ఇట్ వాజ్ రిప్రజెంటెడ్ టు మీ దట్ దిస్ వీడియో ఈజ్ ఆఫ్ ఏ వీడియో కాల్ ఫేస్ టైమ్ అన్న పదాన్ని ఇక్కడ తొలగించడం జరిగింది ఏదైతే అడిగా ఆ రెండు మైనర్ చేంజెస్ అడిగాం అవి చేంజ్ చేసి జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారి టీమ్ మెంబర్స్ వారి అసోసియేట్స్ ప్రసాద్ పోత్ని గారికి పంపించడం జరిగింది ఇది మేము విడుదల చేసినటువంటి అప్డేటెడ్ రిపోర్ట్ ఏది ఆ టూ మైనర్ చేంజెస్ చేసి మాకు ఏదైతే ప్రసాద్ పోత్ని గారికి అప్డేటెడ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో వారు ఇది ఇండియాకి కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత ఇది మేము ఈ రిపోర్ట్ ని విడుదల చేసాం సో ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారికి వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ అప్డేట్ చేసి ఈ రిపోర్ట్ ని ప్రసాద్ పోత్ని గారికి పంపించారన్న కమ్యూనికేషన్ ఆయన ఆయనకి లేదు ఇక్కడ కూడా ఒక విషయం మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు సాధారణంగా ఒక పేషెంట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారండి డాక్టర్ గారు పేషెంట్ ని ఎగ్జామిన్ చేసి చక్కగా మందులన్నీ రాసి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు అది పేషెంట్ తీసుకుని బయటకు వస్తారు తీరా చూస్తే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద డేట్ ఉండదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఆ డాక్టర్ గారు హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి అయ్యా మీరు ప్రిస్క్రిప్షన్ రిపోర్ట్ అంతా ఇచ్చారు దీని మీద డేట్ అవి మెన్షన్ చేయలేదు మీరు డేట్ మెన్షన్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ ఫర్దర్ గా వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు వచ్చింది ఏంటి ఒక రికార్డ్ అనేది ఉంటుంది కదా అని డేట్ మెన్షన్ చేయమని అడిగారు అనుకోండి అది ఎవరు రాస్తారండి ఆ డేట్ ఎవరు రాస్తారు అక్కడ రిసెప్షన్ లో ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ లేదంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర పనిచేసేటువంటి కాంపౌండర్ ఆ డేట్ రాసి ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ డేట్ కోసం మళ్ళీ డాక్టర్ గారు కోసం ఇంకో గంట వెయిట్ చేసి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి డేట్ రాయించిన అవసరం ఏమన్నా ఉందా ఎప్పుడు వెళ్తారు మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి డాక్టర్ గారు రాసినటువంటి మందులు ఏమన్నా మార్చాల్సి వస్తే అప్పుడు వెళ్తారు ఎందుకంటే కాంపౌండర్ మార్చలేడు కదా మందులు అది ఆయన ఆయన పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంశం కాదు కదా డేట్ రే డేట్ వేయటం అనేది చాలా సాధారణ చిన్న విషయం కాబట్టి ఆయన ఇదిగో ఇదిగో అయ్యా డేట్ కి వేసాను ఇదిగో అన్ని కూడా మెన్షన్ చేశాను ఇదిగో నీ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని వెళ్ళాంట అంతేగాని మళ్ళీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ కూడా జరిగింది ఏంటి జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ఏదైతే ముందు ఒక నివేదిక పంపించారో ఆ నివేదికలో డేట్ మిస్ అయ్యేసరికి దాన్ని అప్డేట్ చేయమని అడిగారు డేట్ వేసి అప్డేటెడ్ రిపోర్ట్ ని ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ఎవరైనా కూడా సాధారణంగా ఆ ల్యాబరేటరీలో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా కూడా చేసి ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్న విషయమే కదా జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ఏదైతే ఆయన కన్క్లూజన్ ఆయన ఫైండింగ్స్ ఇచ్చారో దాన్ని మార్చ అధికారం ఎవరికి లేదండి దాన్ని ఎక్కడా కూడా మీరు చూసినట్లయితే రిపోర్ట్ లో నేను ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ముందుగా ప్రసాద్ పోత్ని గారికి పంపించినటువంటి రిపోర్ట్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీడియో ఫైల్ నెంబర్ సౌండ్ సో గాని ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ వాడారో దానికి సంబంధించినటువంటి యాప్డ్ ఫై సాఫ్ట్వేర్ అన్న విషయాలు కానివ్వండి లేదు దానిలో ఎగ్జామినేషన్ స్టెప్స్ లో ఉన్నటువంటి అక్కడ డీటెయిల్స్ గాని ఎట్ ద కాల్ ఫీచర్స్ మేల్ హూ ఎక్స్పోజెస్ ఇస్ ఫినిష్ టు ఎ ఫిమేల్ ఆల్సో ఆన్ ద కాల్ అండ్ సీన్ ఇన్ ద లోవర్ రైట్ హ్యాండ్ కార్నర్ ఇట్లా ఏదైతే డిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ విషయాల్లో గాని లేదంటే కన్క్లూజన్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇన్ కన్క్లూజన్ బేస్డ్ ఆన్ మై ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఇమేజ్ అనాలిసిస్ మొబైల్ డివైస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ డిజిటల్ ఫారెన్సిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ దట్ ది వీడియో షోన్ ఇన్ దిస్ రికార్డింగ్ ఈజ్ ఆథెంటిక్ అండ్ అన్ఎడిటెడ్ అండ్ ఏదైతే కన్క్లూజన్ రిమార్క్స్ ఇచ్చారో దానిలో కానీ ఎక్కడా కూడా చిన్న అక్షరం కూడా ముందుగా వారు పంపించినటువంటి రిపోర్ట్ కి తర్వాత ఈ రెండు మైనర్ చేంజెస్ చేసి ల్యాబరేటరీ నుంచి వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ లో కానీ ఎక్కడా కూడా చిన్న అక్షరం కూడా తేడా లేదు ఎందుకంటే జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఫైండింగ్స్ విషయంగా ఎటువంటి మార్పులు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉండదండి అది ల్యా
నేను ఇవాళ ఈ మీడియా సమావేశం ద్వారా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా మీరు ఆ రోజున విడుదల చేయకుండా తొక్కి పెట్టినటువంటి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు తొక్కి పెట్టారు దానికి కారణం ఏంటంటే ఇది ఆ రోజు కనుక మీరు ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ని బయట బయట పెట్టుంటే అందరూ నవ్వుకునే వాళ్ళు ఏంటా ఇది ఒక డేట్ యాడ్ చేయమని అడిగినందుకు ఇంత ఇంత రాద్దాంతం అవసరమా అని ప్రజలందరూ నవ్వుకునే వాళ్ళు ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు ఇవాళ నేను ప్రజల ముందు రెండు డాక్యుమెంట్లు వాళ్ళు నేను రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నా ధైర్యంగా రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నా మీరు ధైర్యం చేయలేకపోయారు సునీల్ గారు మీరు ఆ రోజున ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేయడానికి మీరు ధైర్యం చేయలేకపోయారు కానీ ఇవాళ నేను రిలీజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే మేము ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి ఇవాళ గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా ఐ బిలాంగ్ టు తెలుగుదేశం పార్టీ నేను ఒక నిప్పు లాంటి మనిషి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే ఒక నిప్పు లాంటి మనిషి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకుడిని నేను కాలరెగరేసి మాట్లాడతా ఎందుకంటే మా నాయకుడు ఎప్పుడు కూడా ట్రూత్ అనే వెపంతో మీరు పనిచేయండి అని చెప్పి మాకు పదే పదే చెప్తారు మేము కూడా అదే విధంగా మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం ఇంత గట్టిగా మేము పోరాడగలుగుతున్నాం అంటే మేము నిజాయితీతో పోరాటం చేస్తాం కాబట్టి మేము పోరాడగలుగుతున్నాం ఇవాళ కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా సునీల్ గారు మీకు జిమ్ స్టాఫర్డ్ పంపించినటువంటి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ చేస్తున్నటువంటి డాక్యుమెంట్ కాకుండా మీ దగ్గర మరే ఇతర డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఉందా మీరు రిలీజ్ చేయండి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా సునీల్ గారు ఇది కాకుండా మీ దగ్గర జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు మీకు ఇది కాకుండా మరే ఇతర డాక్యుమెంట్ అయినా మీకు పంపించారా జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు మీకు పంపించింది మైనర్ ఏవైతే రెండు మైనర్ చేంజెస్ మేము అడిగామో అవి చేయక ముందు ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్ ని మీకు పంపించారు ఎందుకు ల్యాబ్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల ఆయన ముందు పంపించినటువంటి రిపోర్ట్ మీకు పంపించి ఇది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పారు ఇవాళ నేను ఆ డాక్యుమెంట్ నేను రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే దానిలో ఏ తప్పు లేదే మేము రిలీజ్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ కి ఈ డాక్యుమెంట్ రెండు మీరు పరిశీలించి చూస్తే ఒక్క డేట్ ఫేస్ టైమ్ అన్న పదం తప్పితే వేరే ఏ మార్పు ఎక్కడా లేదు ఎందుకంటే అటువంటి అవసరం కూడా లేదు చాలా క్లియర్ గా జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ రిపోర్ట్ లోనే చాలా క్లియర్ గా ఆయన తేలి చేశారు దిస్ వీడియో ఈజ్ ఆథెంటిక్ అండ్ అన్ఎడిటెడ్ అని ఆయన క్లియర్ గా తేలి చేసిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని ఏదో మార్చేసి ఏదో చేయాల్సిన అవసరం ఏముందండి మేము ఇంకా అథెంటిక్ గా ఉండాలి మనం చేసేటువంటి పని ఇంకా అథెంటిక్ గా ఉండాలి అని చెప్పి డేట్ ఇన్క్లూడ్ చేయమని మేము అడిగాం అది తప్ప ఏ రోజైతే మేము వీడియో పంపించామో ఆ డేటే వేయమన్నామే వేరే ఏ డేట్లు అడగలేదే మా దగ్గర ఆ మెయిల్ రికార్డు కూడా ఉంది ఏ రోజు మేము పంపించాము కాబట్టి ఆగస్ట్ నైన్త్ అన్న డేట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయమని మేము రెండు మైనర్ చేంజెస్ మేము అడిగితే అవి అప్డేట్ చేసి మాకు వస్తే దాన్ని పట్టుకుని ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో నేరం చేశారు గొప్ప ఇదేదో ఫేక్ మొత్తం అని వైసీపీ మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి ఓ మరుగుతా ఉన్నాయి ఏంటే ఫేక్ పార్టీయా ఇవాళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక బూత్ పార్టీగా మారిపోయింది బూత్ మంత్రుల్ని క్యాబినెట్ లో పెట్టుకుని బూత్ ఎంపీలని వెనకేసుకు వస్తున్నటువంటి ఈ పార్టీ ఒక బూత్ పార్టీగా మారిపోయింది వాళ్ళు కాబట్టి ఇతరులని అనేటటువంటి కనీస అర్హత మీకు లేదయ్యా ఇవాళ మీరు సిగ్గుపడాలి అటువంటి బూత్ పార్టీలో సభ్యులుగా ఉంటున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి ఇవాళ నేను సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ తొక్కి పెట్టినటువంటి నిజాన్ని కూడా నేను బయటకు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నా జిమ్ స్టాఫర్డ్ ఏదైతే అటాచ్మెంట్ లో డాక్యుమెంట్ పంపించారో ఆ డాక్యుమెంట్ ని కూడా నేను రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా సిఐడి డిపార్ట్మెంట్ ని ఇవాళ నేను రిలీజ్ చేసే డాక్యుమెంట్ కాకుండా మరే ఇతర డాక్యుమెంట్ అయినా మీ దగ్గర ఉందా మీకు పంపించినటువంటి అటాచ్మెంట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి చూపించండి మీరు మీడియా మెంబర్స్ అందరినీ పిలిపించి జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు పంపించిన ఇమెయిల్ ఓపెన్ చేసి దాని కింద ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్ లైవ్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసి చూపించే ధైర్యం మీకు ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా నేను మీరు ధైర్యం చేయలేరు అందుకనే కదా ఆ రోజున నీళ్లు నవ్వులు దాటేశారు మీడియా మిత్రులు అడిగితే ఆ నా ఆఫీస్ లో ఉంది నా దగ్గర లేదు ఇప్పుడు ఆ రోజున అర్థమైపోయింది సార్ ఎందుకు సార్ ఈ దౌర్భాగ్యం మీకు సునీల్ కుమార్ గారు మీరు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యండి అవసరమా మీకు ఇదంతా 
ఇటువంటి ఆంబోతులను వెనకేసి రావాల్సినటువంటి కర్మ మీకెందుకు సార్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీరు ఇవాళ అంబేద్కర్ గారి గురించి అంబేద్కర్ భావజాలం గురించి మీరు ఇంత గొప్పగా మాట్లాడతారే ఇదేనా అంబేద్కర్ గారు కోరుకున్నది ఇటువంటి అచ్చోసిన ఆంబోతులను వెనకేసుకు రమ్మని అంబేద్కర్ గారు చెప్తారండి అంబేద్కర్ గారు అందించినటువంటి రాజ్యాంగంలో మహిళలపైన ఈ రకంగా ఆగాహిత్యాలు జరుగుతూ ఉంటే మీరు చూసి చూడనట్టు ఉండండి అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు అందించినటువంటి రాజ్యాంగంలో ఎక్కడన్నా ఉందా సుమీల్ కుమార్ గారు మీరు చాలా గొప్పగా చెప్తారు మై ఐడియల్ ఈజ్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎస్ ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ ఐడియల్ కానీ ఆయన ఆలోచనల్ని ఆయన ఆశించిన విధంగా ఆచరణలో పెడుతున్నామా మనం ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి సునీల్ గారు మీరు టుడే ఐఎమ్ సేయింగ్ వీఆర్ యాజ్ వీ బిలీవ్ అవర్ సెల్స్ టు బి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ హూ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ ది క్లచెస్ ఆఫ్ ఎ టైరెంట్ కాల్ జగన్ రెడ్డి ఎస్ ఇన్ ఏ వే వీఆర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ టుడే ఎవ్రీ తెలుగుదేశం పార్టీ సోల్జర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ టుడే who is fighting for the freedom of andhra pradesh andukane ma party jatiya adhyakshulu oka slogan icharu quit jagan save andhra pradesh aa rojuna mahatma gandhi british varaku vetrekanga quit india anje pedaithe oka ninadanni icharo aa rojuna pratyokka swatantra samarayodhudu aa ninadanni pattukuni e rakamga poratam chesaro ivaalla kuda mevu malli oka swatantra odyamallo mevu poratam chestunnam ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జగన్ రెడ్డి అనే ఒక నియంత నుండి స్వాతంత్రం రప్పించడం కోసం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జగన్ రెడ్డి అనే ఒక నియంత నుండి స్వాతంత్రాన్ని ఇప్పించడం కోసం మేమందరం కూడా స్వతంత్ర సమరయోధులుగా మేము పోరాటం చేస్తున్నాం ఆంధ్ర మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి స్వతంత్రాన్ని తీసుకురావటం కోసం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మేము గర్వంగా మేము పోరాటం చేస్తున్నాం ధైర్యంగా పోరాటం చేస్తున్నాం క్విట్ జగన్ స్వేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఒక నినాదంతో మేము పోరాటం చేస్తున్నాం అది మీరు అందరూ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ రోజున పెట్టారు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మీద ఎంతో మంది మీద కేసులు పెట్టారు జైళ్లకు పంపించారు ఆ రోజున బ్రిటిష్ పాలకులు కూడా ఏమీ ఆ రోజున వేధించకుండా లేదే అదే విధంగా ఇవాళ అటువంటి స్వతంత్ర పోరాటంలో పోరాడుతున్నటువంటి మా పైన కూడా మీరు పెట్టారు పెడుతున్నారు కేసులు అక్రమంగా జైళ్లకు పంపిస్తున్నారు అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పాలు చేస్తున్నారు కానీ ఆనాటి స్వతంత్ర ఉద్యమ స్వతంత్ర ఉద్యమ స్ఫూర్తితో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల ఉత్సవం మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం స్వతంత్రం వచ్చి ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవాన్ని మేము ఘన మనం ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం ఆ స్ఫూర్తితో ఆ రోజున మహా ఒక మహాత్మా గాంధీ గాని ఒక సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గాని ఒక సుభాష్ చంద్రబోస్ గాని ఒక భగత్ సింగ్ గాని ఒక జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గాని ఇటువంటి వారందరూ కూడా ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితో మేమందరం కూడా మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర స్వతంత్రం కోసం మేము పోరాడుతూ ఉన్నాం మహిళలకి మరీ ముఖ్యంగా మహిళా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నాం మహిళ రక్షణ కోసం మహిళల భద్రత కోసం మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ పోరాటాన్ని ఆపే పరిస్థితే లేదు ఇవాళ మీరు ఫేక్ 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 అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సునీల్ గారు ఇవాళ ఈ వైసీపీ పార్టీ పేటిఎం బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సోషల్ మీడియాలో ప్రతి నిత్యం అనేక రకాలైనటువంటి ఫేక్ డాక్యుమెంట్లు రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ వారిపైన ఏం చర్యలు తీసుకోరా మీరు నిజంగా తప్పు చేసే వారిపైన చర్యలు తీసుకోరా సునీల్ గారు మీరు ఇదిగోండి గోరంట్ల మాధవ్ వీడియో బయటకు వచ్చిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి అనేక మంది సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఫేక్ రిపోర్ట్ ఆల్బర్ట్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబరేటరీ సైన్డ్ బై రిచర్డ్ ఆల్బర్ట్ ఫారెన్సిక్ ఎగ్జామినర్ న్యూయార్క్ సిటీ ఆయన దీనిలో ఈ వీడియో ఏదో పాన్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి వీడియో అని ఆయన ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చేసారంట వైసీపీ పేటిఎం బ్యాచ్ ఈ రిపోర్ట్ ని విడుదల చేశారు దీని గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేశారా సునీల్ గారు ఎక్కడది ఆల్బర్ట్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ ఎవరి రిచర్డ్ ఆల్బర్ట్ అని మీరు ఎంక్వైరీ చేయరా మీరు దీని గురించి నిగ్గు దాల్చరా నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నాను సార్ ఒక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధిగా కాదు ఒక సామాన్య పౌరుడిగా అడుగుతున్నా మీరు దీనిపైన ఏం ఎంక్వైరీ చేశారు సార్ అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఏమి చేసినా మీరు అసలు ఏమి అబ్బే అసలు దాని గురించే పట్టించుకోరా మీరు నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నటువంటి నాలాంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల పైన మీరు ఈ రకంగా మా పైన బురద చల్లుతారా మమ్మల్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తారా ఇదెక్కడి న్యాయం సార్ 
అంటే పోలీసు ఐపీసీ సెక్షన్ లో వైసీపీ నాయకులకి వర్తించవా కాబట్టి దయచేసి దీని గురించి కూడా నీకు తేల్చండి సార్ యు కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఆన్ సోషల్ మీడియా సునీల్ గారు ఇన్ లాట్ ఆఫ్ వైసీపీ సోషల్ సోషల్ మీడియా పేజెస్ మీరు దయచేసి దీనిపైన ఎంక్వైరీ చేయండి చేసి నీకు తేల్చండి ఎవరి ఆల్బర్ట్ ఫారెన్సిక్స్ ఎవరి రిచర్డ్ ఆల్బర్ట్ న్యూయార్క్ సిటీ నీకు తేల్చండి ప్రజలు తెలుసుకుంటారు కదా కాబట్టి ఇవాళ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మా బాధ్యతగా మేము చేయాల్సింది మేము చేసాం ఇవాళ గోరంట్ల మాధవ్కి చెందినటువంటి ఈ వీడియో ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆథెంటిక్ అండ్ అన్ఎడిటెడ్ అని చెప్పి మేము చాలా క్లియర్ కట్ గా లాబొరేటరీ రిపోర్ట్ ని తీసుకురావటం జరిగింది సునీల్ కుమార్ గారు సిఐడి వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఏమి ఘోరమైనటువంటి తప్పులు నేరాలు ఏం జరగలేదు నేను ధైర్యంగా జిమ్ స్టాఫర్డ్ గారు విడుదల చేసిన మాకు ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ రిపోర్టు ఆ తర్వాత మేమేం కరెక్షన్స్ అడిగాము కరెక్షన్స్ చేసి మాకు వచ్చినటువంటి నివేదిక ఏంటి రెండు కూడా ధైర్యంగా నేను పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచుతున్నా మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా ఇస్తున్నా అందరూ కూడా చదువుకోండి చదివిన తర్వాత అర్థమవుతుంది మీకు ఆ రోజున సునీల్ గారు ఎందుకు నీళ్లు నవ్వలేరో ఎందుకు ఈ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేయకుండా ఆయన దాటు వేశారో ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అయ్యా సునీల్ గారు ఇప్పటికే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ మీకు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది మీరు ఆ డైరెక్షన్ ఏంటి దీనిపైన ఇమ్మీడియట్ గా ఎంక్వైరీ చేసి డీజీపీ గారికి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఆ దిశగా ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు మీరు నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీ లాబొరేటరీకి దేనికి పంపరు ఏదో త్రిపుల్ ఆర్ సినిమా గురించి మాకు కథలు చెప్పేవో బదులు ఎందుకు సార్ మాకు ఈ సినిమా కథలు సునీల్ గారు త్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలో ఆ ఎన్టీఆర్ పులులు సింహాలు అని చెప్పేదో కథలు చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు అంత శ్రమ మీకు ఎందుకు సార్ నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీకి పంపించండి వాళ్ళు తెలుస్తారు కదా అది త్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలో గ్రాఫిక్ కా లేదంటే ఇంకేంటి అనేది వాళ్ళు తెలుస్తారు సార్ మనకెందుకు సార్ అది మనం చేయాల్సిన పని కాదు సార్ ఇప్పుడు మేము నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీకి లాబొరేటరీకి మేము వెళ్ళలేం కాబట్టి మేము ఒక ప్రైవేట్ లాబొరేటరీలో మేము చేయించాం చేయించి నివేదిక రెప్పించాం మీరు అది మీరు ప్రభుత్వ అధికారులు మీకు అన్ని రకాలైనటువంటి పవర్స్ మీ చేతిలో ఉంటాయి మీరు ఇమీడియట్ గా రాయండి నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీకి పంపించండి వాళ్ళు తెలుస్తారు కదా ఇది త్రిపుల్ ఆర్ సినిమానా లేదా గ్రాఫిక్సా లేదంటే గోరంట్ల మాధవ్ గారు ఆస్తి ఆయన సొంత ఆస్తి అనో అనేది వాళ్ళు తెలుస్తారు సునీల్ గారు కాబట్టి దయచేసి మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఆ ప్రయత్నం చేయండి విఆర్ విత్ యూ అయ్యా సునీల్ గారు మీరు నిజాయితీగా అటువంటి ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుడితే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా మీతో కలిసి పనిచేస్తుంది మీకు అండగా నిలబడుతుంది అది కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఇవాళ మొన్న మా నారా లోకేష్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఇవాళ కరోనా వైరస్ కంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి జగోనా వైరస్ ఈ రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడిస్తుందని చెప్పి కాబట్టి ఆ జగోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల మీలాంటి అధికారులు అందరూ కూడా ఈ రకంగా ప్రవర్తించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని మేము అందరం కూడా భావిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ జగోనా వైరస్ నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేయండి ఆ జగోనా వైరస్ వ్యాధికి ఇంకా ఇంకా గురయ్యి ఇంకా ఇంకా మీ పేరు ప్రతిష్ఠ దిగజార్చుకోకుండా ఆ జగోనా వైరస్ నుంచి బయటపడండి నిజాయితీగా వ్యవహరించండి మా కోసం కాదండి తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం కాదండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది మహిళల తరఫున నేను ఇవాళ మాట్లాడుతున్నా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా మిస్టర్ సునీల్ కుమార్ గారు మీరు పార్టీలు కాదు పార్టీలను వదిలేసేయండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళల కోసం మీరు పనిచేయండి సార్ బిఏ రోల్ మోడల్ టు ది ఉమెన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి ఆ దిశగా మీరు చర్యలు తీసుకుని దయచేసి మహిళలకి పోలీస్ వ్యవస్థ పైన ఇంకా ఏదైనా ఎక్కడన్నా కొద్ద గొప్ప నమ్మకం మిగిలి ఉంటే దాన్ని అలా నిలబెట్టండి సార్ ఇంకా ఇంకా మీరు ఈ రకంగా ఇటువంటి అచ్చోసిన ఆంబోతులను వెనకేసుకు వస్తే ఇంకా ఏ మహిళ కూడా ధైర్యంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి దయచేసి ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆ ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టే విధంగా మీరు ఈ గోరంట్ల మాధవ్ విషయంలో నిజాయితీగా వ్యవహరించండి నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీకి ఈ వీడియోని పంపించండి వాళ్ళు నీకు తెలుస్తారు మీరు ఇంకా శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి చివరిగా నేను ఈ మీడియా సమావేశం ద్వారా ఒకటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నా ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ అహర్నిశలు మహిళల పక్షాన్ని నిలబడుతుంది మహిళల పైన ఎక్కడ ఏ చిన్న అఘాయిత్యం జరిగినా కూడా తప్పనిసరిగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబడుతుంది పార్టీలో ఉన్నటువంటి మహిళా నాయకులే కాకుండా నాలాంటి వారందరం కూడా మేము మీ పక్షాన్ని నిలబడతాం గోరంట్ల మాధవ్ ఇష్యూ కానివ్వండి ఒక అంబటి రాంబాబు ఆడియో టేప్ కానీ ఒక అవంతి శ్రీనివాస్ ఇష్యూ కానివ్వండి
ఇవాళ అనేక రకాలుగా మహిళల పైన ఒక హజీరా హజీరా కేసు ఏమైపోయింది సార్ మొన్నే మైనార్టీ నాయకులు మైనార్టీ వర్గానికి చెందినటువంటి అనేక మంది ఈ వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు అవుతున్నా మరి హజీరాకి న్యాయం జరగలేదని వాళ్ళు పోరాటం చేస్తున్నారు కాబట్టి మహిళలకి న్యాయం జరిగే వరకు మేము అహర్నిసలు మేము పోరాటం చేస్తాం ధైర్యంగా నిలబడతాం గోరంట్ల మాధవ్ పైన చర్యలు తీసుకునే వరకు కూడా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు ఇవాళ ఈ వైసీపీ మంత్రులు నాయకులందరూ కూడా చెప్తున్నాం మీరు ఇవాళ ఎంత మురిగినా మీడియా ముందుకు వచ్చి ఎన్ని రకాలుగా ఇంకా ఈ విషయాన్ని కప్పుపుచ్చే ప్రయత్నం చేసినా ప్రజలు ఎవరు కూడా విశ్వసించే పరిస్థితులు లేరు ఇవాళ ఒక నిబద్ధత గల నిప్పు లాంటి మనిషి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మేము గర్వంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం మీ నాయకుల్లాగా జైల్లో చెప్పకూడదు వినలేదు మీ నాయకుల్లాగా పద్దెనిమిది కేసుల్లో ఏమన్ ముద్దాయి కాదు మా నాయకుడు మీ నాయకుల్లాగా సొంత బాబాయిని గొడ్డల పోటీ గురి చేయలేదు మీ నాయకుల్లాగా సొంత తల్లిని చెల్లిని రోడ్డును పడేయలేదు మా నాయకుడు కాబట్టి ఇవాళ గర్వంగా కాల రెగరేస్ మరి మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి ఇప్పటికి ఎప్పటికీ మేము గర్వపడుతూనే ఉంటాం మీకు ఆ పరిస్థితి లేదు మీరు ఎప్పటికీ కూడా తల దించుకునే విధంగానే మీరు ఉండాలి కానీ తలెత్తుకుని తిరిగే విధంగా ఎప్పటికీ కూడా మీకు ఆ అవకాశం రాదు ఇంకా ఇటువంటి పనులు చేసి ఇంకా ఇంకా మీ పార్టీని మీరే భూస్థాపితం చేస్తూ చేసుకుంటున్నారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలే మీ పార్టీని భూస్థాపితం చేస్తారని చెప్పి కూడా మరొకసారి ఈ వైసీపీ నాయకుల్ని హెచ్చరిస్తూ నిజాన్ని ఎప్పుడు నిర్భయంగా మాట్లాడేటువంటి మేము ఇవాళ ఎక్లిప్స్ ల్యాబొరేటరీకి సంబంధించినటువంటి ఇవాళ సిఐడి సునీల్ కుమార్ గారు రిలీజ్ చేయనటువంటి ఆ రిపోర్ట్ ను కూడా మేము రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఏదైతే రెండు కరెక్షన్స్ అడిగామో ఆ కరెక్షన్స్ చేసి వచ్చిన రిపోర్ట్ రెండు రిపోర్ట్ ని కూడా మేము మీ ముందు పెడుతూ ఉన్నాం దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఈ నిజాన్ని వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకుని ఏ రకంగా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇంకా ఇంకా ఈ అచ్చోసిన ఆమోదులను వెనకేసుకొస్తున్న ప్రయత్నం చేస్తుంది దయచేసి మీరందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం